चलिए गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स वेलकम टू दी लास्ट सेशन थियोरिटिकल डिस्कशन ऑफ चैप्टर नंबर वन विच इज नेचर एंड पर्पज ऑफ बिजनेस कई दिन पहले हमने ये सफर शुरू किया था मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ कि कैसे बिजनेस स्टडीज का कोई चैप्टर कंप्लीट होता है सबसे पहले बुक का थ्योरिटिकल डिस्कशन हमें करना होगा डेफिनेटली देन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वो भी बल्क में सो so दैट जो हमने थ्योरिटिकल पढ़ा हम उसे अपने दिमाग में डाउनलोड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हमें ये भी सोचना होगा देन आफ्टर डिस्कशन ऑफ थ्योरिटिकल एज वेल एज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन द मेन टारगेट विल बी ऑन केस स्टडी इसके ऊपर टारगेट रहेगा स्टूडेंट्स हमारा केस स्टडी बिकॉज विदाउट डिस्कशन ऑफ केस स्टडी हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते सर बिकॉज बिजनेस स्टडीज ऑफकोर्स एक रियल लाइफ से कनेक्टेड सब्जेक्ट है और जब तक आप इसको रियल लाइफ से कनेक्ट ही नहीं करेंगे प्रैक्टिकल केस स्टडीज चेकआउट ही नहीं करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होगा स्टूडेंट लाइफ अ कंपनी इज फेसिंग बिजनेस प्रॉब्लम कंपनी ने क्या किया अपने आप को सर्वाइव करने के लिए देखिए मैंने वर्ड बोल ही दिया सर्वाइव कंपनी ने सर्वाइव करने के लिए अपने सेलिंग प्राइस रिड्यूस किए नया नया कंपनी का कंपनी किस पैरामीटर के ऊपर फोकस करना चाह रही है सर्वाइवल राइट रिलायंस कंपनी ने एक और इंडस्ट्री सेटअप की क्या लग रहा है क्या ऑब्जेक्टिव होगा सिंस रिलायंस इज अल्ड ब्रांड उन्होंने नया एक और सेटअप किया किस पर्पज के साथ ग्रोथ What they are desiring to get growth in their business. Simple. इस तरह से कई सारे lengthy case studies हमें discuss करनी होगी. And ये नहीं है कि मैं अपने मन से कह रहा हूँ. Because it is a part of CBSE curriculum. और अगर ये है, सभी बच्चे का interest create होता है. कि sir, इस case study में हमें ये लग रहा है कि इसका answer ये होना चाहिए. Sometimes the answer correct होता है, sometimes the answer incorrect होता है. Right बच्चों, तो हमने chapter की starting की थी activities से. जिसके अंदर हमने इसको डिवाइड किया था इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ठीक है बच्चों फिर हमने मल्टीपल ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए थे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव सोशल ऑब्जेक्टिव इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव फिर हमने डिस्कस किया था रोल ऑफ प्रॉफिट इन अ बिजनेस आखिर प्रॉफिट का क्या रोल है बिजनेस के अंदर राइट स्टूडेंट इसके बाद हमने डिस्कशन किया था टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बिजनेस एक्टिविटीज कैन बी सेग्रीगेटेड क्लासीफाइड इन टू टू पार्ट कौन कौन से एक तो इंडस्ट्री और एक कॉमर्स फिर हमने डिटेल डिस्कशन किया था इंडस्ट्री के ऊपर दैट इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट प्राइमरी इंडस्ट्री सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्सरी इंडस्ट्री देखिए एक फैक्ट की बात तो यही है जितना ज्यादा आप इस चैप्टर से कनेक्ट होते हैं उतना आपका इंटरेस्ट क्रिएट होता है और उसके लिए एक सपोर्ट और चाहिए आपको अपने आप खुद का सपोर्ट कि सर इसे हम और इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं इसको प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि मार्केट में कितनी सारी इंडस्ट्रीज हैं कौन कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं राइट किसको हम प्राइमरी में डिवाइड कर सकते हैं किसको हम सेकेंडरी में ले सकते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर हमने बात की थी एक्सट्रेक्टिव इंडस्ट्री जेनेटिक इंडस्ट्री सेकेंडरी के अंदर हमने बात की थी कैन बी फोर टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री प्रोसेसिंग एनालिटिकल और क्या था असेंबली इंडस्ट्री राइट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री फोर टाइप्स थे बच्चों ठीक है ये आपका काम है रिवाइज करना और टर्सरी इंडस्ट्री क्या था बच्चों कि सर जो इन दोनों इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है बिकॉज विदाउट टर्सरी इंडस्ट्री प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री वर्कआउट नहीं कर सकते बिकॉज टर्सरी इंडस्ट्री इज अ सपोर्टिंग हैंड टू प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी इंडस्ट्री राइट उसके अंदर हमने कई सारे पार्ट पढ़े थे और उसका डिस्कशन आपकी बुक में भी मात्र पांच से छह लाइन का टोटल डिस्कशन था क्योंकि उसमें सिंपल यही था कि अगर वेयर हाउसिंग की बात करें तो वेयर हाउस आपको क्या बेनिफिट प्रोवाइड करता है स्टॉक को स्टोर करने में हेल्प प्रोवाइड करता है सो दैट लॉन्ग टर्म तक आप अपने वेयर हाउस में स्टॉक को रख सके नहीं तो स्टॉक खराब हो सकता है बट अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई आप अपना गुड मार्केट में क्या कर देते हैं सप्लाई कर देते हैं बच्चों राइट दिस वॉज द डिस्कशन ऑन इंडस्ट्री देन हमने स्टार्ट कर दिया था कॉमर्स आज कॉमर्स का लास्ट डे है एज वेल एज वी हैव टू कंप्लीट बिजनेस विथ ऑल्सो राइट चलिए कॉमर्स क्या था बच्चों हमने बात की थी कि प्रोड्यूसर गुड्स बना रहा है इंडस्ट्री गुड्स बना रही है लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट किसकी है किसको चाहिए वो गुड्स एंड कंज्यूमर को चाहिए 
तो मेडिएटर कौन है कंज्यूमर तक इंडस्ट्री कंज्यूमर तक वो कैसे पहुंचाएगी वाया दी चैनल ऑफ कॉमर्स तो कॉमर्स अगर ना हो तो कंज्यूमर तक वो डिलीवर कैसे होगा बच्चों सोचिए इमेजिन कीजिए राइट सर हमने इसके अंदर डिस्कशन ऑलरेडी वी हैव डन द डिस्कशन दैट ट्रेड और कॉमर्स ऑफ कोर्स एक ही बात है ठीक है बिजनेस की एक्टिविटी ठीक है और इसको हमने डिवाइड किया था मेन टू पार्ट इंटरनल ट्रेड भी आप कर सकते हैं अब सोचिए बच्चों आपने से कोई बच्चा डिसाइड करा कि सर आई वांट टू बिकम अ एंटरप्रेन्योर तो आपके पास उसके भी दो ऑप्शंस आएंगे कौन कौन से आइदर यू वांट टू स्टार्ट योर ओन इंडस्ट्री और यू वांट टू वर्क एज अ एंटरप्रेन्योर डायरेक्टली सेलिंग द प्रोडक्ट टू द कस्टमर उसके लिए आपके पास ऑप्शन रहेगा ट्रेड यानी कि अगर आप इंडस्ट्री सेटअप करेंगे तब तो सेगमेंट अलग आ गया उसके लिए अलग ही आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे राइट right. और अगर आप बात करें कॉमर्स की इट मीन्स आप मेन आपका टारगेट गुड प्रोड्यूस करने का नहीं है आपका टारगेट क्या है प्रोड्यूसर से गुड लिया मैन्युफैक्चर से गुड लिया और कंज्यूमर तक डिलीवर किया राइट एंड इट कैन बी डिवाइडेड इनटू मेन टू पार्ट इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड इंटरनल ट्रेड क्या कहता है जो एक ही जोग्रफिकल लिमिट के अंदर एक ही दायरे के अंदर रहकर आप अगर बिजनेस कर रहे हैं दैट इज नोन एज इंटरनल ट्रेड इफ यू आर दिटीजन ऑफ इंडिया और इंडिया के अंदर ही अगर आप अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं तो दैट इज नोन एज इंटरनल ट्रेड वेरी सिंपल बच्चों एंड इट कैन बी ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट होलसेलर रिटेलर और अगर आपको याद हो हमने हमारे लास्ट डिस्कशन में डिस्कशन किया था लास्ट क्लास में दैट होलसेलर का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है या एक रिक्वायरमेंट है दैट इज इट रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल Without huge capital, you cannot work as a wholesaler because आपको manufacturer को generally payment cash में करना होता है और of course goods को आप bulk में purchase करेंगे एक खास बात if you remember I told you ये generally one line of product में deal करते हैं retailer हो सकता है various line of product में deal करे like the shopkeeper who is uh, having business nearby your uh, house आपके घर के पास में जो शॉपकीपर है वो वेरियस लाइन ऑफ प्रोडक्ट यूज करता है बेसिकली अगर आप याद करें उसके पास सारे इटेबल्स मिलेंगे डिफरेंट ब्रांड्स मिलेंगे आपको इटेबल एंड ऑल बट इफ यू टॉक अबाउट होलसेलर क्या होलसेलर सारी वेराइटीज रखेंगे बच्चों जस्ट यूज योर माइंड नहीं सर वो एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ प्रोडक्ट में डील करते हैं और एक इंपॉर्टेंट बात दे रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल वेर एज इफ यू टॉक अबाउट रिटेलर जो आपके घर के आसपास के शॉपकीपर्स हैं वो किस कैटेगरी में आएंगे तो ये था इंटरनल ट्रेड देन फर्दर हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया था एक्सटर्नल ट्रेड जब आप एक जोग्राफिकल एरिया के आउटसाइड पार्ट में बिजनेस कर रहे हैं दैट इज नोन एज एक्सटर्नल ट्रेड एंड इट कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स नंबर वन एक्सपो अगर आप इंडिया के हैं और अपनी जोग्राफिकल एरिया से बाहर दूसरी कंट्री में गुड सेल कर रहे हैं राइट right? अपना बिजनेस दूसरी कंट्री में फैला रहे हैं राइट दैट इज नोन एज एक्सपोर्ट ठीक है और अगर आप दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट कर रहे हैं परचेज कर रहे हैं सर क्यों कर रहे हैं परचेज टू फर्दर सेल इन दार्केट दैट टाइप ऑफ बिजनेस इज नोन एज इम्पोर्ट ट्रेड एंड एंटीपोर्ट मीन वॉट एंटीपोर्ट एंटीपोर्ट का मतलब क्या है जब आप दूसरी कंट्री से गुड्स परचेज कर रहे हैं और उसके अंदर कुछ और एड ऑन करके उसे किसी और कंट्री को सेल कर रहे हैं बच्चों इफ यू रिमेंबर हमने ये भी डिस्कस कर लिया था फॉर uh, एग्जाम्पल हमने ऑस्ट्रेलिया से कुछ पर्टिकुलर गुड्स परचेज किया बल्क में उसके वो वापस से प्रोड्यूस uh, किया उसके अंदर कुछ और मैन्युफैक्चरिंग इंग्रेडिएंट डाला और उसे बेच दिया किसी और कंट्री को कई कंट्रीज ऐसा भी करती है बच्चों ऑफकोर्स इसमें भी आपको बेनिफिट हो सकता है तो इट डिपेंड वट टाइप ऑफ बिजनेस यू वॉन्ट टू डू राइट बट इंडस्ट्री से कॉमर्स इज वेरी इजी समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बिकॉज इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड दो ही कैटेगरीज है इंटरनल मीन्स नॉट आपके पास बेसिकली दो ऑप्शन है आदर यू कैन वर्क एज अ होल सेलर और यू कैन वर्क एज अ रिटेलर एंड इफ यू टॉक अबाउट एक्सटर्नल ट्रेड थ्री ऑप्शन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट और एंट्रीपोर्ट राइट अब इन्हें सपोर्ट कौन करेगा इंडस्ट्री को तो सपोर्ट के लिए आपने देख लिया था सर टर्सरी इंडस्ट्री तो क्या कॉमर्स को कोई सपोर्ट नहीं करेगा कैसे आप गुड कंज्यूमर तक पहुंच आएंगे फॉर दैट वी हैव अनदर डिस्कशन एज टू ट्रेड और यू कैन से ऑर्जिनरी टू ट्रेड चेक कीजिए इसमें क्या मैसेज दिख रहा है आपको 
जल्दी से चेक कीजिए बच्चों एक टू ट्रेड या ऑप्शनरी टू ट्रेड मीन वॉट कि इनको सपोर्ट कौन करेगा नंबर वन ऑफकोर्स ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन विदाउट ट्रांसपोर्टेशन गुड्स कैसे पहुंचेगा आप तक जरा सोचिए अब होलसेलर बैठा है जयपुर में आप बैठे हो बीकानेर में अब रिटेलर कह रहा है मुझे तो गुड्स चाहिए बल्क में काफी मतलब अच्छी क्वांटिटी में चाहिए मेरी कॉलोनी का वो है जो लिविंग स्टैंडर्ड है मुझे इतना वेराइटी रखना होता है और थोड़ा बल्क में भी गुड्स चाहिए बस कहा से आएगा ऑफकोर्स होलसेलर हेल्प करेगा कैसे हेल्प करेगा विदाउट ट्रांसपोर्टेशन हेल्प हो सकती है नॉट एट ऑल पॉसिबल क्या विदाउट बैंकिंग एंड फाइनेंस हेल्प हो सकती है अगर आप होलसेलर के टाइप के बिजनेस करना चाह रहे हैं इन वे ऑफ होलसेलर यू नीड टेन करोड़ ट्वेंटी करोड़ फाइव करोड़ फंड चाहिए आपको फॉर्म देगा फॉर्म देगा फंड आपको बच्चों ये सर बैंक विल प्रोवाइड फंड राइट बैंक को देता ही सिंपल सी बात बैंक इज ऑलवेज रेडी बिकॉज बैंक को इसके ऊपर क्या मिलेगा इंटरेस्ट मिलेगा राइट जो बैंक के लिए रेवेन्यू होगा और हमारे लिए एक्सपेंस होगा जो कि अकाउंट में कोई नहीं देगा यहाँ पे बेहतर ऑफकोर्स क्योंकि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो अकाउंट को भी तो मेंटेन करना पड़ेगा तभी तो पता चलेगा प्रॉफिटेबिलिटी कितनी हुई एंड बिजनेस का क्या स्टेटस है कितनी असेट्स है कितनी लाभिटीज है देन इंश्योरेंस ऑफकोर्स बच्चों बाहर से गुड आ रहा है तो इंश्योरेंस के बिना क्या रहेगा आपके बिजनेस में रिस्क की कल को कुछ प्रॉब्लम आ गया तो कैसे अगर आप अपने दुकान के भी इन्वेंट्री को मेंटेन कर रहे हैं स्टॉक को मेंटेन कर रहे हैं यू रिक्वायर्ड इंश्योरेंस सो दैट इन केस ऑफ एनी लॉस आपको इंश्योरेंस करने से क्या मिल जाए बेनिफिट मिल जाए आप सर्वे कर सकते हैं बच्चों अभी तो चलो कोरोना है अदरवाइज हम मार्केट भी लेके जाते हैं बच्चों से स्पेशली बिजनेस सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से और मार्केट में उन्हें बताते हैं कि बिजनेसमैन कैसे बिजनेस करता है डिफरेंट वेरियस टेक्निक्स क्या है जैसे कि कितने इंश्योरेंस लिया स्टॉक का कैसा इंश्योरेंस लिया कॉम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस लिया है या कैसा कौन सा इंश्योरेंस लिया और क्या इंश्योरेंस लेते हैं बिजनेस में या नहीं लेते ये सब आपको कहाँ से पता चलेगा जब आप मार्केट में रिसर्च करेंगे तो डेफिनेटली दिस टाइम तो वी आर नॉट इन दी कंडीशन टू डू दिस टाइप ऑफ सर्वे बट लेटर ऑन नेक्स्ट ईयर ऑल्सो वी कैन थिंक ऑन एड कि मार्केट में सर्वे करें कि सर इंश्योरेंस सबसे लोग लेते हैं या नहीं लेते और अगर ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं सर बिजनेस करना है कभी भी अचानक से कुछ में लॉस हो गया आग लग गई चोरी हो गया कौन क्लेम देगा इंश्योरेंस कंपनी और वेयर हाउसिंग के बिना क्या बिजनेस कर लेंगे आप सोचिए वेयर हाउसिंग में क्या होता है आप अपने स्टॉक को मेंटेन करके रखते हैं ताकि वो लॉन्ग टर्म तक खराब ना हो इन सब के सपोर्ट के बिना आप क्या बिजनेस इजिली कर पाएंगे पॉसिबल तो नहीं है बिकॉज मैक्सिमम बिजनेस में कहीं ना कहीं इन सब की रिक्वायरमेंट है हो सकता है किसी बिजनेस को इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट ना हो वैसे इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट तो हर इंसान को है हर बिजनेस के अंदर है हो सकता है किसी को फाइनेंस की रिक्वायरमेंट ना हो कि सर मेरे पास तो पचास करोड़ है मैं अपना बिजनेस आराम से सेटअप कर सकता हूँ कोई बात नहीं बेटा वेरी गुड यू कैन हैंडल योर बिजनेस विदाउट दी हेल्प ऑफ बैंक बट डोंट यू थिंक दैट यू रिक्वायर इंश्योरेंस अफकोर्स इंश्योरेंस चाहिए ट्रांसपोर्टेशन हर बिजनेस में चाहिए राइट वेयर हाउसिंग तो चाहिए ताकि अपना स्टॉक आप मेंटेन करके रख सके राइट एडवर्टीजी क्या है बेटा विदाउट एडवर्टीजमेंट क्या आप सक्सेसफुली अपना बिजनेस कर पाएंगे क्या मार्केट में लोगों को इंफॉर्मेशन मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी लोगों को इंफॉर्मेशन मिलेगी तभी तो वो आपका प्रोडक्ट परचेज करेंगे अगर आप छोटे बच्चों की बात करें ट्राइमैक्स से पेन आया कैसे पता चला ट्राइमैक्स से आप में से कई बच्चे अलग अलग ब्रांड का पैन यूज करते हैं रजिस्टर यूज करते हैं कैसे पता चला पर वाया एडवर्टाइजिंग कंपनी एडवर्टीजमेंट करती है वो देखिए कौन सा पैन आता है राइटो मीटर चलता रहे चलता रहे लॉन्ग टर्म तक चलता रहे और बच्चों ने भी खरीद ली तो फर्स्ट अगर एक बिजनेस को कॉमर्स को बिजनेस अपना बिजनेस प्रमोट करना है क्या एडवर्टाइजिंग की जरूरत है या नहीं है 100 परसेंट रिक्वायरमेंट है सर 100 परसेंट राइट ईच एंड एवरी कंपनी वांट्स टू स्पेंड मैक्सिम अमाउंट अमाउंट ऑन एडवर्टीजमेंट कि कस्टमर को इमोशनली अटैच करेंगे अपनी कंपनी से तभी तो कस्टमर को परचेज करेगा यही तो काम है कंपनी का कि कहीं ना कहीं इमोशनली अगर आप सोचिए ना आपको बहुत बेहतरीन एग्जांपल बताने वाला हूँ जो ट्वेल्थ मार्केटिंग का है क्या आप सभी बच्चों ने एक चीज सोची कभी सर्फ एक्सेल आपने सभी ने सुना एक बात बताइए सर्फ एक्सेल में छोटे बच्चों का क्या काम है यूज योर माइंड वो छोटे बच्चों को क्यों लेके आ रहे हैं एडवर्टीजमेंट में सर एक ही फंड आया 
क्योंकि अगर बच्चा इमोशनली अटैच होगा फैमिली अटैच होगी अब आप सोचिए बच्चा गिर रहा है टीचर में गिर रहा है और मम्मा उसकी कुछ नहीं कह रही सर सचिन है ना क्या सच में आप आज करें ऐसे अपने कपड़े टीचर में डालें कारण से 10-15 थप्पड़ तो करी जाएंगे ठीक है ना नहीं पड़े तो डांस तो पक्की अच्छी वाली लेकिन कंपनी जैसा जान के कर रही बच्चों के ऊपर फोकस कर रही है आजकल की भैया बच्चा कह रहे बार बार मम्मा सर सेक्शन बहुत अच्छा है और टीचर लग गए तो क्या हुआ मम्मा सर सेक्शन है ना सर सेक्शन है ना वट इज दब्जेक्टिव कि कस्टमर के दिमाग में सेट कर दे सर सेक्शन है ना यूज योर माइंड बच्चों ये सब इमोशनल मार्केटिंग का कंसेप्ट है कस्टमर को अटैच करना है अपनी कंपनी से ताकि कस्टमर हमारा प्रोडक्ट परचेज करे राइट right, बच्चों इसके जस्ट बाद हमारा डिस्कशन है बिजनेस रिस्क के ऊपर इफ यू आर डूइंग बिजनेस रिस्क तो है अब नेचर ऑफ रिस्क क्या है एंड कॉजेज ऑफ रिस्क क्या है ये हम पढ़ेंगे आपका स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू मीन वाइल आंसर रिस्टिंग यू ऑल टू टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ दिस विंडो So that, आपके दिमाग में रहे जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं ओके स्टूडेंट्स चलिए अब हम आगे फर्दर स्टार्ट करते हैं चलिए हाँ जी बच्चो ट्रेड क्या है ट्रेड ट्रेड इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉमर्स इट एफर्ट टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गोल्ड राइट क्या है ट्रेड कॉमर्स का इंटरनल पार्ट है सर इट रेफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गोल्ड इन सर्विस ट्रेड सेगमेंट ऑफ कॉमर्स लिंक टूगेदर क्या करता है कॉमर्स का ट्रेड सेगमेंट है ट्रेड सेगमेंट ये मैन्युफैक्चर और कंज्यूमर को कनेक्ट करता है जस्ट लाइक मीडिएटर अगर कॉमर्स ना हो तो मैन्युफैक्चरर गुड किसको सेल करेगा और कंज्यूमर गुड किससे परचेज करेगा सोचिए कहीं ना कहीं इनको हेल्प कौन कर रहा है सर इनको हेल्प कर रहा है ट्रेड यानी कि कॉमर्स इज इट ओके ट्रेडर एक्ट एज अ लिंक बिटवीन दी मैन्युफैक्चर एंड दी कंज्यूमर इन दी एब्सेंस ऑफ ट्रेडर द मैन्युफैक्चर विल हैव टू सर्च For consumer and the consumer will have to search for the manufacturer. We already have the last class we discussed that. Chicken is. We have talked about that. Trade two types of trade: internal trade, external trade. Internal trade means what? Internal trade refers to buying and selling of goods or services within the geographical boundaries of a country. Right? Each country's boundary, in the geographical area, in the area of business, we are doing. That is known as internal trade. It is also known as home trade. Under internal trade, goods and services. Are bought and sold in the home currency only. Just in India, we are sell out. Kar rahe. So, you have to earn rupees, rupees, rupees. That is what you get. Right? Dollar will not get. Western trade will get. Internet trade can be divided into two parts: wholesale trade, retail trade. Right? The students, is it clear? So, we are going to move on. Let's go quickly. After that, we talked about wholesale trade, internet trade. There is no doubt in this. What is wholesale trade and internet trade? देखिए जल्दी से होलसेल ट्रेड क्या है कहां पर आप गुड्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स कर रहे हैं वो भी लार्ज क्वांटिटी में राइट होलसेलर्स बाय गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरर से बल्क में गुड्स परचेस करते हैं और धीरे धीरे रिटेलर्स की नीड के अकॉर्डिंग क्योंकि रिटेलर भी किसके ऊपर डिपेंडेंट है कंज्यूमर के ऊपर वेरी सिंपल तो उनकी नीड के अकॉर्डिंग हम गुड्स सेल आउट करेंगे जनरली ये बात अभी मैंने आपसे डिस्कशन भी किया था बच्चों Just few minutes back, generally a wholesaler is specialized in one line of product. He maintains a large stock. Of course, उसे रखना भी पड़ेगा large stock. As well as he buys goods for cash from the manufacturer. और मजबूरन उसको sell करना पड़ता है retailer को credit पर. But हमेशा नहीं बच्चों. Generally हम ये कह सकते हैं कि wholesaler retailer को credit पर goods sell करता है. Why? क्योंकि retailer कह रहा है मैं तो छोटा सा दुकान दर. मैं मार्केट में कोई सेल करूंगा कस्टमर मुझे पैसा देगा मैं आपको सेल दे दूंगा बट हमेशा नहीं होता है ऐसा जनरली होता है ऐसा सिंपल सी बात बिकॉज ऑफ टिपिकल कॉम्पिटिशन गोइंग इन दू मार्केट यू कैन डू सर्वे ऑल्सो गुड टाइप ऑफ कंसेप्ट कि जो आपके घर के आसपास रिटेलर है आप कंफर्म कर सकते हैं कि क्या जब आप गुड्स परचेज करते हैं होलसेलर से क्या आप पूरा पेमेंट देते हैं जनरली ऐसा नहीं होता राइट A large amount of capital is required in wholesale trade because you have to purchase cash with purchase. Na manufacturer kya hai, dear? Na aapko discount de dunga acha. Sabhi agar aapko yaad ho, maine account se ek bar aapke saath discuss kiya tha ki jab wholesaler bulk mein goods ya company se bulk mein goods purchase karte hain, to ek word use hota account ka that is trade discount ki humne bulk mein goods purchase kiya. To dhanne wala hoti agar aap bulk mein goods purchase ya sell out kar rahe hain, you can get. Trade discount, right? 
और उसका काउंटिंग रूल था दैट कैन नॉट बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट आइए रिटेल ट्रेड कर लेते हैं इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ स्मॉल क्वांटिटी द रिटेलर बाय गुड्स फ्रॉम द होलसेलर एंड सेल दीस गुड्स टू अल्टीमेट कंज्यूमर ठीक है जी और रिटेलर के साथ एक और चीज है जो उसको रखनी होती है फॉलो करनी होती है दैट इज द रिटेलर हैज टू फॉलो हैज टू मेंटेन लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स आपके घर के आसपास के शॉपकीपर को सारी वैरायटी रखनी पड़ती है ताकि वो आपकी कंज्यूमर की नीड को जस्टिफाई कर सके पूरा कर सके क्योंकि अगर कस्टमर आपकी शॉप पे आया और आपने अगर उसको वैरायटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड नहीं किया सपोज इज डिमांडिंग एनी कोल्ड ड्रिंक और एनी ड्रिंक और एनी ईटेबल प्रोडक्ट और आप कह रहे हैं सॉरी ये तो हमारे पास नहीं है तो वो दूसरी शॉप पर चला जाएगा और फिर वो आपकी शॉप पर हो सकता है कि लौट के ना आए तो ये मजबूरन रिटेलर्स हैव टू मेंटेन लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स आप कंफर्म कर सकते हैं आपके घर के आसपास की शॉप पर मैक्सिमम प्रोडक्ट्स आपको मिलता है एक शॉप पर उनकी मजबूरी है उन्हें रखना पड़ता है स्टॉक भले कोई कस्टमर की डिमांड कम है बट दे हैव टू मेंटेन दैट स्टॉक एक्सटर्नल ट्रेड ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं इट एफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स बियॉन्ड दी प्रोफिशियल लिमिट ऑफ दी कंट्री इट इज आल्सो नोन एज ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्री इन एक्सटर्नल ट्रेड The market is very wide. आप सोचिए बच्चों मैंने आपसे लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था बीका जी और ये बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ये कितना अपना मार्केट इसको इनका कितना मार्केट इंक्रीज हो चुका है बिजनेस इन डिफरेंट कंट्री वाई क्योंकि अब वो सर्वाइवल क्रॉस कर लिया प्रॉफिट क्रॉस कर लिया अब वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस के अंदर आइए इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं मैं राइट right स्टूडेंट they have done the they have completed the objective of survival they have achieved the objective of growth profit ab wo sochne growth chahiye right bachcho aur growth ke liye kya kar rahe hain wo apne nayi nayi branches open kar rahe hain foreign country mein bhi apne business ko phaila rahe hain very simple external trade enables the businessman to use the resources of their country in a competitive way aap apna product competitive manner mein foreign country mein sale kar rahe hain aur of course tabhi aapka product chalega नहीं तो आपका प्रोडक्ट वापस इंडिया लौट कर आ जाएगा नो बडी विल परचेज योर प्रोडक्ट सिंपल द एक्सटर्नल ट्रेड इन्वॉल्व कंप्लीशन ऑफ वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन कल को आपने से कोई बच्चा कहे सर बहुत अच्छा लग रहा है सर मजा आ रहा है सर हम भी करेंगे फॉरेन बिजनेस बट इट इज नॉट दैट मच इजी बिकॉज आपको बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होंगे लाइक लाइसेंसिंग कस्टम क्लियरेंस एंड ऑल इजीली नहीं कि आप फॉरेन कंट्री में अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं इट इज अ टिपिकल प्रोसेस And external trade में भी हम इस trade को three parts में divide कर कर सकते हैं बच्चों export trade, import trade and import and import trade और ये हम already discuss कर चुके हैं तो हम thinking कि हमें आगे proceed करना चाहिए so that we can wind up this chapter right uh, today only and फिर उसके बाद तीन चार दिन कम से कम इसका practical discussion हम करें so that आपको लगे कि हाँ सच में हम एक अच्छा chapter कर रहे हैं राइट बच्चों इज इट ओके तो ये आप कर सकते हैं इसमें कोई इशू नहीं है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारी लास्ट क्लास में नाउ एक छोटा सा डिस्कशन जल्दी से हम करते हैं एक और ऑक्सिलरी की ट्रेड के ऊपर राइट बच्चों इज इट ओके चलिए जल्दी से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आइए क्या कह रहा है ये द एक्टिविटीज विच हेल्प द एक्टिविटीज विच हेल्प इन ए स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड द एक्टिविटीज विच हेल्प इन ए स्मूथ फ्लो
financial institutions na ho as to what is the difference between bank and financial institution aur ab usko ho sakta hai ye bhi na pata ho aur isme koi diggi nahi hai because first time you are uh, studying the subject commerce which is purely practical oriented that your banks properly icic bank sbi uh, bank ye sab banks loan provide karte hain but there are some financial institutions also they are not banks jaise nitya finance au finance ये हंड्रेड परसेंट एग्जाम्पल है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बच्चों दीज प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी दीज इंस्टीट्यूशन और बैंक प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ क्रेडिट लोन टू प्रोवाइड फाइनेंस फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस एक्टिविटी अगर बैंक ना हो तो आप सब कैसे फंड के प्रॉब्लम को ओवरकम करेंगे कैसे शॉर्ट आउट करेंगे यानी कि अलॉन्ग विद प्रोविजन ऑफ फंड देर आर कॉमर्शियल बैंक ऑल्सो वो क्या करते हैं दे आर प्रोवाइडिंग मैनी फैसिलिटीज सक्सेस collection and deposit of check issue of bank draft discounting of bills of exchange ab yahan hamare bachcho ko doubt aaye yahan hamare bachcho ko doubt aayega so doubt kaise aayega sir doubt kaise aata hai bachcho kyunki jo ye commercial bank jo hai ye properly aapki seva ke liye aati hai ki aapko helping hand ke roop mein work kar rahe hai ki aapko bahut sari facilities dete hai ki aapko check deposit karana hai हमारा एम्प्लॉई आ जाएगा सब काम हम कर देंगे ड्राफ्ट इश्यू कर देंगे बिल्स को डिस्काउंटिंग कर देंगे कि आपको अकाउंट्स को समझ आएगा डोंट वरी कि बैंक टू आल्सो प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ ओवरड्राफ्ट ओवरड्राफ्ट भी हम कल डिस्कस करेंगे ठीक है कैश क्रेडिट लिमिट अरेंजमेंट एंड पेमेंट इन फॉरेन करेंसी इन केस ऑफ फॉरेन ट्रेड ओवरड्राफ्ट हम ऑलरेडी अकाउंट्स में डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट बैंक ओवरड्राफ्ट आपका बैलेंस माइनस में आ गया तो भी बैंक आपको फैसिलिटी दे रहा है राइट तो अगर बैंक ना हो तो आप अपना बिजनेस को इजिली मैनेज कर ही नहीं सकते टॉक अबाउट इंश्योरेंस इंश्योरेंस मीन्स वॉट योर बिजनेस मैन हैव टू बियर एज यू नो बिजनेस मैन हैव टू बियर वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क बच्चों अलग अलग टाइप के रिस्क है जैसे कि इंश्योरेंस को वाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम सम टाइम्स ऑफ रिस्क एज लॉस यू टू फायर लॉस यू टू थे लॉस यू टू एक्सीडेंट द इंश्योरेंस Company provides protection to employees also against the risk of accident while working. Ab sochiye, insurance kitna kuch provide kar raha hai. Bacho, agar aap entrepreneur hai, agar aap apna business manage kar rahe hai, agar aap apna business manage kar rahe hai, mujhe ek baat bataiye, bacho. If you are managing your business, aap ke under mein employees kam karenge. Aap agar unka insurance nahi karenge, aur kam karte samay unke saath koi accidental ho jaye, koi incident ho jaye. तो आपको पे करना पड़ेगा आप अचानक से फंड कहां से लाएंगे इसलिए ग्रुप इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है कंपनी मैक्सिमम कंपनी यूज टू प्रोवाइड ग्रुप इंश्योरेंस टू देयर एम्प्लॉय सो दैट अगर किसी एम्प्लॉय के साथ एक्सीडेंटल कुछ प्रॉब्लम हो गया किसी की लाइफ चलेगी डेथ हो गई तो आपको बिग डील आपको बिग प्रॉब्लम नहीं होगा इंश्योरेंस कंपनी विल पे यू अमाउंट राइट देखिए लिखा भी है नेक्स्ट लाइन में बिजनेसमैन हैव टू पे अ नॉमिनल अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिस्क को कवर करने के लिए बच्चों इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि हम आपको छोटा सा अमाउंट चार्ज करेंगे व्हिच इज नोन एज इंश्योरेंस प्रीमियम एंड इन रिटर्न दे गेट कंपनसेशन फ्रॉम द लॉ फॉर द लॉस फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी फॉर एग्जांपल आपके यहां 50 एम्प्लॉइज वर्क करते हैं अब आपने सबका ग्रुप इंश्योरेंस ले लिया और आप ईयरली 20000 पे कर रहे हैं मे बी 50000 पे कर रहे हैं राइट इन केस अगर किसी भी एम्प्लॉय के साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ तो अकॉर्डिंग टू दी लिमिट अकॉर्डिंग टू दी क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू दी इंश्योरेंस टेकन इंश्योरेंस कंपनी उस एम्प्लॉय को पेमेंट करेगी और आपको कुछ पे नहीं करना तो क्या आपको सपोर्ट नहीं मिला हंड्रेड परसेंट सपोर्ट मिला ना बच्चों विदाउट इंश्योरेंस तो आप कैसे वो कर सकते हैं तो अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस होते हैं गुड्स का भी इंश्योरेंस होता है सर्विस का भी ईच एंड एवरी थिंग का इंश्योरेंस होता है बच्चों हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट दिस इज ए फैक्ट अगर आप नेट पे चेक करेंगे देन यू विल कम टू नो कि इंश्योरेंस एंड टाइप ऑफ इंश्योरेंस है इतने टाइप के इंश्योरेंस है आप सोच भी नहीं सकते बच्चों ओके चलिए आगे प्रोसीड करते हैं वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग अगेन आप अपना वेट कैसे रखेंगे बिकॉज यूजली देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ वेट एक कंपनी बना सक रही है कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है आप सोचिए आप अपने घर के पास से एक कुछ भी टेबल लेके आए एनी एनीथिंग एनीथिंग अब मैं ब्रेड और नॉर्मल कंज्यूमर जो डेली रूटीन के प्रोडक्ट है उनकी बात नहीं करता आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंट प्रोडक्ट सोप की बात करते हैं साबुन की बात करते हैं क्या कंपनी तुरंत बना के दे दी आपको 
कि लग रहा है भैया डिमांड आ रही है मार्केट में बना दो नहीं बच्चों नहीं कंपनी तो पहले से ही सेटअप करके रेडी रखेगी प्रोडक्शन करके क्योंकि कंज्यूमर को अगर डिमांड हुई तो अर्जेंट बेसिस पर आप कैसे उसकी सर्विस उसको प्रोवाइड कर पाएंगे सेटिस्फाई कर पाएंगे यानी कि गुड आर नॉट कंज्यूम इमीडिएटली वेन दीज आर प्रोड्यूस कैडबरी चॉकलेट बनती कब है आप तक पहुंचती कब है आप सोचिए इमेजिन कीजिए फॉर एग्जाम्पल बी राइस एक्सेट्रा आर प्रोड्यूस इन अ पर्टिकुलर सीजन ओनली But these are consumed throughout the year, so these are to be stored. अगर आपने इसको store करके नहीं देखा, चलिए मैं आपको practical example देता हूँ. If you know DRM office nearby railway ground, वहाँ पर आपको अमूल का showroom दिखेगा. अमूल. अगर आप इसका coal store देखते हैं, तो coal store इतना बड़ा coal store है जहाँ पर वो different type of products, जैसे कि अमूल के तो रखते ही हैं, नहीं क्या क्या products रखते हैं. बाकी लॉन्ग टर्म तक खराब ना हो वेजिटेबल की बात करते हैं फ्रूट की बात करते हैं एप्पल का सीजन चला गया तो भी आपको एप्पल मिल रहा है बिकॉज ऑफ वेयर हाउसिंग क्योंकि वेयर हाउसिंग में आप गुड्स को स्टोर करके रखते हैं बच्चों जस्ट इमेजिन सोच अपना दिमाग लगाइए राइट इज इट ओके स्पेशल अरेंजमेंट आज टू बी मेड टू स्टोर दी गुड ताकि आप क्या कर सके गुड्स को प्रिवेंट कर सके बच्चों यूज योर माइंड कितना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ये कितना प्रैक्टिकल लग रहा है 100 परसेंट दिस इज प्रैक्टिकल वेयर आउट इन राइट आगे प्रोसीड करते हैं चलिए नेक्स्ट एडवर्टाइजिंग जो आपका लास्ट काम है वो क्या है बच्चों एडवर्टाइजिंग बिकॉज विदाउट एडवर्टीजमेंट आप कंज्यूमर को कंज्यूमर को पता कैसे लगेगा बच्चों बात बताओ कंज्यूमर को पता कैसे लगेगा जब एडवर्टीजिंग होगा यानी कि प्रैक्टिकली लिखा भी है प्रैक्टिकली इट इज Impossible for a manufacturer and a trader to contact each and every customer. Advertisement helps to overcome this problem. Advertisement के through तो customer को पता चलता है बच्चों. Goods are advertised to inform the consumers about their usage, quality, and prices. Goods तो तभी तो advertisement करते हैं. Buy three get one free. Buy one get one free. At only this or this amount. ये सब advertisement का ही खेल है. एडवर्टाइजरी तो आप मैन्युफैक्चर को आइडिया देते हैं कि अगर आप इस तरीके से एडवर्टीजमेंट करेंगे तो देर आर मोर चांसेस कि आपकी सेल क्या हो सके इंक्रीज हो सके एडवर्टीजमेंट स्प्रेड अवेयरनेस कंज्यूमर रिगार्डिंग न्यू गोड एंड एडवर्टीजमेंट डायरेक्टली प्रमोट दी सेल ऑफ गोड आप सोचिए तभी तो बड़े बड़े ब्रांड एडवेंचर होते हैं प्रोडक्ट के सोनी वायु के लैपटॉप में अगर आपको याद हो करीना कपूर ने एडवर्टीजमेंट किया राइट माउंटेन ड्यू में लेटेस्ट किसने किया ऋतिक रोशन ने किया क्यों आज माउंटेन ड्यू किया तो क्या है क्या डर के आगे जीत है राइट वो क्या संबल है बच्चों को क्यों कर रही है व्हाई आर स्पेंडिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑन एडवर्टीजमेंट सो दैट दे कैन इंक्रीज द सेल ऑफ द प्रोडक्ट कंज्यूमर को अगर अट्रैक्ट करना है तो बेहतरीन एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा इसलिए राइट इट इज अ वेरी गुड टेक्निक ऑफ ह्यूज प्रमोशन यस बहुत अच्छी टेक्निक है एंड एक और अच्छी बात इट ऑल्सो इंक्लूड द नॉलेज ऑफ कस्टमर राइट बच्चो इज इट ओके तो हम यहाँ तक का सारा सेगमेंट कवर अप कर चुके हैं अब इसके बाद इस चैप्टर में एक ही चीज बचती है दैट इज रिस्क एंड उसके टाइप एंड ऑल राइट बच्चो वी डिस्कस एंटायर कॉमर्स टूमोर द लास्ट डे विल ऑफ बिजनेस रिस्क तो बबाई ऑल दी बेस्ट ठीक है बच्चो